हेलो स्टूडेंट्स स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट जीपेड द स्टार ऑफ सक्सेस में मैं हूं राहुल अहिरवार फाउंडर ऑफ टारगेट जीपेड आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम स्केलेटल सिस्टम एंड रेस्पायरेटरी सिस्टम हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद ज़रूर देखिएगा तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले बात करेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है सो व्हाट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम दैट द डाइजेस्टिव सिस्टम इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट ब्रेक डाउन फूड इन ऑर्डर टू एब्जॉर्व इट न्यूट्रिय डाइजेस्टिव सिस्टम एक हमारे ऑर्गन्स का ग्रुप है जो कि हमारे फूड का ब्रेक डाउन करता है और उससे जो न्यूट्री न्यूट्रियट्स निकलते हैं उस फूड से जो हमें न्यूट्रियट्स प्राप्त होते हैं उनका एब्जॉर्बसन करता है उनको एब्जॉर्ब करके हमारे ब्लड के अंदर भेजता है ठीक है द न्यूट्रियट्स इन फूड आर यूज बाय बॉडी एज अ फ्यूल टू कीप ऑल द बॉडी सिस्टम वर्किंग अब जो न्यूट्रिएंट्स हमारे एब्जॉर्व होते हैं हमारे फूड से जो ब्लड में जाते हैं वो यूज़ किस लिए होते हैं वो हमारे यूज़ होते हैं बॉडी को एज अ फ्यूल है ना फ्यूल की तरह यूज़ होते हैं जो कि हमारी बॉडी के सिस्टम में की वर्किंग के लिए वर्क यूज़ होते हैं ठीक है उनकी वजह से हमारी बॉडी प्रॉपर वर्क करती है हमारी बॉडी के सारे सिस्टम जो न्यूट्रिय से जो एनर्जी मिलती है उससे प्रॉपर वर्क करती है तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम ये हमारा होता है ठीक है चलिए अब बात करते हैं डाइजेशन की डाइजेशन क्या होता है दोस्तों डाइजेशन स्टूडेंट्स हमारी इसमें फेज इंक्लूड होते हैं अब हम देखेंगे डाइजेशन आगे क्या होता है तो सबसे पहले देख लेते हैं डाइजेशन में जो फेज हमारे कौन कौन से इंक्लूड होते हैं इंजेशन मूवमेंट मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन एब्जॉर्बसन और एलिमिनेशन ये जो पाँच हमारी प्रोसेस होती हैं ये हमारी डाइजेशन होती है जिसके अंदर हम क्या करेंगे फूड का इंजेशन करेंगे देन फूड मूवमेंट करके हमारे स्टमक में जाएगा देन वहाँ पर उसका उसका मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन होगा मतलब मैकेनिकली भी टूटेगा और केमिकल्स द्वारा भी उसको तोड़ा जाएगा ब्रेक डाउन किया जाएगा देन उसके बाद जो एब्जॉर्बसन होगा न्यूट्रियट्स का जो जो हमारे लिए ज़रूरी है देन उसका जो फालतू फी मटेरियल होगा वेस्ट प्रोडक्ट वेस्ट मटेरियल उसका एलिमिनेशन होगा तो ये पूरी प्रोसेस हमारी डाइजेशन कहलाती है ठीक है चलिए देख लेते हैं डाइजेशन हमारा टाइप्स की बात करें तो हमने देखा था कि दो तरीके से हमारा डाइजेशन होने वाला है कौन कौन से तरीके मैकेनिकल एंड केमिकल तो चलिए मैकेनिकल और केमिकल को देख लेते हैं तो सबसे पहले दिया मैकेनिकल डाइजेशन किस तरह होता है जो हम फिजिकल बोलते हैं जिसमें जो है कि हमारे बॉडी के ऑर्गन जो कि पार्टिसिपेट करेंगे फिजिकली होगा मैकेनिकल फोर्स से जिसका डाइजेशन होगा सबसे पहले दिया हुआ है च्यू जब हम चबाएंगे तब उसका डाइजेशन होगा इसमें जो है कि कोई केमिकल यूज नहीं होगा इसके डाइजेशन में हम फिजिकली इसको करेंगे देन टीयर देन उसको ग्राइंड करेंगे हमारे टीस से देन मेस का मैशअप करेंगे देन मिक्स करेंगे तो ये सारी जो प्रोसेस होगी वो हमारी मैकेनिकल डाइजेशन कहलाएगी ठीक है अब देन ये सब होने के बाद अब स्टमक में जाने के बाद इसके जो है केमिकल डाइजेशन होगा तो वो किस तरह से होगा स्टूडेंट्स सो केमिकल डाइजेशन इज एंजाइमेटिक रिएक्शन टू इम्प्रूव डाइजेशन अब यहाँ पर आने के बाद जो है कि एंजाइम्स जो होते हैं वो उसका ब्रेक डाउन करते हैं कैसे जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स का प्रोटीन्स का एन लिपिड्स का इन सब का जो है कि ये हमारे फूड के अंदर तीनों चीज़ प्रेजेंट होती है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड्स तो इनका जो है कि एंजाइम्स ब्रेक डाउन करते हैं अलग अलग टाइप के एंजाइम्स होते हैं तो वो इनका केमिकली ब्रेक डाउन करते हैं ठीक है चलिए बात करेंगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम ऑर्गन्स की कौन कौन से जो ऑर्गन्स होते हैं हमारे डाइजेशन के डाइजेशन सिस्टम में डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स हेल्प करते हैं ठीक है तो, तो आप यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारा जो कि डायग्राम देख सकते हैं जिसमें हमारे ये सारे ऑर्गन्स जो कि इंक्लूड होते हैं कौन कौन से होते हैं सबसे पहले बात करेंगे तो माउथ ये हमारा माउथ होता है ठीक है ये माउथ होगा देन उसके बाद सेकेंड ऑर्गन रहेगा हमारा फेरिंग्स ये गले के पास का जो हिस्सा होता है जिसको फेरिंग्स बोलते हैं जो कि हमारे रेस्पायरेटरी सिस्टम में भी जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है देन उसके बाद आया था हमारा ईसोफेगस ठीक है ईसोफेगस ये जो हमारा फूड पाइप है ये ईसोफेगस होता है और लेकिन इससे जो है कि फूड यहाँ से ईसोफेगस के थ्रू अंदर हमारे स्टमक में जाता है अगले ऑर्गन की अगर बात करें हम तो अगला ऑर्गन जो होता है वो होता है हमारा स्टमक आप ये रेड वाला जो हिस्सा देख सकते हैं ये हमारा स्टमक होता है 
नेक्स्ट अगर बात करें देट इज स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक है स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक ईसोफेगस फेरिंग सी हो गए ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है दोस्तों जी ज़्यादातर जो एब्जॉर्बसन की जो हमारी प्रोसेस होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग हमारी सिक्स टू सेवन मीटर्स की होती है ठीक है छः से सात मीटर की लंबी होती है लगभग बीस इक्कीस फिट की ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन इनकी टोटल लेंथ होती है ठीक है देन लार्ज इंटेस्टाइन की बात करेंगे ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है ठीक है और उसके बाद आता है हमारा रेक्टम जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है एनस का वो हमारा रेक्टम होता है ठीक है तो ये इस तरह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ये इतने ऑर्गन्स हमारे पार्टिसिपेट करते हैं है ना ठीक है माउथ फेरिंग सीसोफेगा सिस्टम ऑफ लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम स्मॉल इंटेस्टाइन नाम स्मॉल है लेकिन होती बहुत लॉन्ग है ठीक है ना बताया जिस छः सात मीटर 21 बाईस फीट लंबी देन लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये लेंथ में छोटी होती है लगभग डेढ़ मीटर की होती है ये है ना एक से डेढ़ मीटर बट इसका नाम लार्ज दिया क्योंकि ये इस जो है कि इसकी जो है डायमीटर वो ज़्यादा होता है जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर कम होता है ठीक है तो सबसे ज़्यादा अगर एब्जॉर्बसन की प्रोसेस की बात करें न्यूट्रिय की तो वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है चलिए अब बात करेंगे एक एक करके सारे ऑर्गन्स की सबसे पहले बात करेंगे माउथ की माउथ जो हमारा सबसे पहला ऑर्गन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का दैट इज टीथ मैकेनिकली ब्रेक डाउन फूड इन टू स्मॉल पीसेस जब हम फूड को लेते हैं तो हमारी टीथ जो है कि उसको मैकेनिकली उसका ब्रेक डाउन करते हैं ना एक तरह से डाइजेशन करते हैं टंग मिक्स फूड विथ सलाइवा और जो हमारी टंग होती है और जो सलाइवरी ग्रैंड से जो सलाइवा निकलती है उससे उसको साथ मिक्स करती है ठीक है और एक बात ध्यान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सलाइवा में हमारा एमाइलेज और टाइलिन ये एक एंजाइम होता है एमाइलेज और टाइलिन एक ही एंजाइम का नाम है जो कि हमारे बिस्टार्ज से यानी जो कि हमारे कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन में हेल्प करता है ना स्टार्च स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट है तो अमाइलेज से होता है तो वो हमारे कार्बोहाइड्रेट जो का ब्रेक डाउन उसका डाइजेशन करता है तो अगर सबसे कोई अगर पूछे तो फूड का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हो जाता है तो हमारे माउथ में ही फूड का जो है कि डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है क्योंकि सलाइवा में जो अमाइलेज होता है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन ब्रेक डाउन स्टार्ट कर देता है जब मिक्स हो जाता है ठीक है देन इपिग्लोटिस इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर एट द नेक ऑफ द थ्रोट दैट क्लोज ओवर द ट्रेकिया प्रिवेंटिंग फूड फ्रॉम इंटरिंग इट तो हमने इपिग्लोटिस रेस्पायरेटरी वाले सिस्टम में देखी थी दोस्तों ये आप ये वाला हिस्सा देख रहे हैं ये इपिग्लोटिस होती है जो कि हमारे फूड को हमारे बिंड पाइप में हमारे रेस्पायरेटरी सिस्टम में जाने से बचाती है जैसे ये फूड आता है स्टूडेंट्स ये नीचे हो जाती है और इस वाले हमारे बिंड पाइप वाले जो पात होता है उसको ब्लॉक कर देती है इस वजह से खाना जो होता है हमारे सीधे कहाँ चला जाता है ईसोफेगस में चला जाता है चलिए ठीक है अब बात करेंगे ईसोफेगस की ईसोफेगस कौन सा जो फूड पाइप होता है जो हमारे फेरिंग से कनेक्ट होकर सीधा स्टमक तक जाता है वो हमारा ईसोफेगस होता है आप ये वाला हिस्सा देख सकते हैं ना जो ग्रीन ग्रीन दिया हुआ है ये हमारा ईसोफेगस होता है अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है 20 सेंटीमीटर लंबा होता है इसकी लेंथ है अप्रोक्सीमेटली फंक्शन इसके क्या होते हैं दोस्तों सीक्रेट म्यूकस म्यूकस सीक्रेट करता है ताकि जो कि जो पात रहे वो हमारा चिकना बना रहे ठीक है ना ताकि पेरेस्टाइल से जब मूवमेंट होता है फूड जब नीचे जाता है तो उस टाइम पर कोई प्रॉब्लम ना आए वो अंदर का जो म्यूकस की वजह से पूरा एरिया जो रहता है अंदर का पात चिकना बना हुआ रहता है ठीक है मूव्स फूड फ्रॉम द थ्रोट ये द स्टमक यूजिंग मसल मूवमेंट कॉल पेरेस्टाइलिस ठीक है इसके थ्रू जो होता है कि हमारा फूड हमारे मुँह माउथ से थ्रोट से होते हुए हमारे स्टमक पर स्टमक तक जाता है ठीक है कौन से मूवमेंट से पेरेस्टाइलिस मूवमेंट से ओके डायरेक्ट ऐसा नहीं ग्रेविटी की वजह से नहीं जाता पेरेस्टाइलिस मूवमेंट की वजह से जाता है वो हम देखेंगे कि पेरेस्टाइलिस मूवमेंट होता क्या है देन दिया हुआ है इफ एसिड फ्रॉम द स्टमक गेट्स इन हेयर देट्स हार्ट वर्म अगर बाई चांस का भी ऐसा होता है कि स्टमक का जो एसिड होता है जो आपने देखा होगा वन टू टू पी एच थ्री पी का जो एसिड होता है हमारा वो कभी बाई चांस ऊपर आ जाता है जिस मतलब तो, तो ये हमारे यहाँ पर जलन कोस कर देता है ठीक है क्योंकि वो वहाँ पर उस एरिया को जला देता है क्योंकि जो एसिड क्योंकि स्टमक में जो होती है म्यूकस की थिक लेयर होती है जो कि हमारी म्यूक स्टमक की वॉल को एसिड से बचाती है बट हमारे ईसोफेगस में इतनी ज़्यादा थिक लेयर नहीं होती है म्यूकस की तो वो प्रिवेंट नहीं कर पाती उसे इस वजह से हमारे गले में कभी कभी वो तरह एसिड की वजह से जलने लगता है जलन होती है ठीक है ठीक है अब बात करेंगे स्टमक की ठीक है हमने ईसोफेगस देख लिया अब आता है हमारा अगला पार्ट स्टमक आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जानते होंगे आप स्टमक का क्या काम होता है स्टूडेंट्स 
जे शेप का ये एक हमारा मस्कुलर बैग होता है ना इसका देख आप यूँ देख सकते हैं दोस्तों ये जे शेप का होता है कुछ इस तरह से जे शेप का एक बैग होता है जो हमारे फूड को स्टोर करता है ठीक है क्या करता है हमारे फूड को स्टोर करके रखता है इसी में दोस्तों हमारा फूड लगभग तीन से चार घंटे तक इसमें रहता है ठीक है यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा फूड का डाइजेशन यहीं पर होता है एसिड की प्रजेंस में एंजाइम्स के प्रजेंट्स में यहाँ यहाँ पर जो कि केमिकली ब्रेकडाउन ज़्यादा होता है एक तरह से मान के क्योंकि यहीं पर एसिड हमारा एस सी को फूड को ब्रेक डाउन करता है यहीं पे हमारे एंजाइम्स होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स पेप्सिन वगैरह तो ये सब यहाँ पर सबसे ज़्यादा ब्रेक डाउन या डाइजेशन स्टमक में होता है ठीक है मिक्स्ड फूड विद डाइजेस्टिव जूसेस दैट कंटेन एंजाइम टू ब्रेक डाउन प्रोटीन एंड लिपिड जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर फूड हमारे डाइजेस्टिव जूस एस सी एल एनजाइम्स के साथ मिक्सअप हो जाता है जहाँ पर प्रोटीन और लिपिड्स का ब्रेक डाउन या उनका डाइजेशन होने लगता है एसिड एस सी एल इन द स्टमक किल बैक्टीरिया जो हमारे एस सी एल होता है स्टमक में वो बैक्टीरिया को किल करने का भी काम करता है है ना और साथ में हमारे फूड का ब्रेक डाउन उसको जो है कि उसको डाइजेस्ट करता है ठीक है देन दियो फूड फाउंड इन द स्टमक इज कॉल्ड चाइम तो जो हमारे स्टमक में जो फूड होता है ना उसको क्या कहते हैं चाइम बोलते हैं ठीक है ठीक है अब स्टमक से अब आते हैं हम नीचे यहाँ से कहाँ पर अब बात करेंगे हम स्मॉल इंटेस्टाइन की ठीक है स्मॉल इंटेस्टाइन अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है दोस्तों ये वाला जो हिस्सा आप देख सकते हैं ये इस तरह से मिक्सअप है है ना ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती हैं इनके अंदर का स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरह की होती है इसके अंदर ये विलाई टाइप की इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हमारे न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्बसन करती है इसमें बहुत ज़्यादा माइक्रो कैपिलरीज होती है स्टूडेंट जो न्यूट्रियट्स को ब्लड के अंदर पहुँचाती है यहाँ से जहाँ सबसे ज़्यादा हमारे न्यूट्रियट्स का एब्जॉर्बसन होता है इन बिलाई के थ्रू और बिलाई से कैपिलरी कैपिलरी से हमारे ब्लड में ब्लड में सारे न्यूट्रिएशन न्यूट्रेशन पहुंच जाता है ठीक है ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है चलिए देख लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन आर रफली सेवन मीटर लॉन्ग है ना जैसा कि मैंने बताया था छः सात छः से सात मीटर होती है लंबी होती है देन लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन वॉल्स है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो ये बताया मैंने इसकी लाइनिंग पर जो होती है स्टूडेंट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है इस तरह से ना इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं जिनको क्या बोलते हैं विलाई बोलते हैं टू इंक्रीज सरफेस एरिया ये एब्जॉर्बसन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाती है इनमें से जो होता है कि सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्बसन होगा ठीक है स्मॉल इंटेस्ट ठीक है न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड पास इन टू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन बॉल्स जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें से न्यूट्रिय न्यूट्रियट्स होते हैं फूड से वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में पा पास आउट होंगे पास हो जाएंगे उसमें थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन बॉल्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन की बॉल्स होती है जिनमें माइक्रोबलाइज होती हैं उनके थ्रू यहाँ पर दिया एब्जॉर्ब 80 परसेंट इंजेस्टेड वाटर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से होगा एब्जॉर्ब विटामिन यहाँ से एब्जॉर्ब होंगे मिनरल्स यहाँ पे यहाँ से एब्जॉर्ब होंगे कार्बोहाइड्रेट यहाँ से एब्जॉर्ब होगा प्रोटीन यहाँ से एब्जॉर्ब होगा और लिपिड्स यहाँ से एब्जॉर्ब होंगे कहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन और जो कि ये हमारी डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट करती हैं थोड़ा है कि डाइजेशन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है अब बात करेंगे हम लार्ज इंटेस्टाइन की लार्ज इंटेस्टाइन आपको पता है दोस्तों ये वाला जो हिस्सा होता है लगभग एक डेढ़ मीटर लंबा जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से पास होकर फूड इसके बाद हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में ही आता है ठीक है अबाउट वन टू फाइव मीटर लॉन्ग लगभग डेढ़ मीटर लंबी ये हमारी होती हैं एक्सेट वॉट स्मॉल इंटेस्टाइन डोंट एब्जॉर्ब जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो कुछ अब्जॉर्ब नहीं कर पाती वो हमारी ये वाली लार्ज इंटेस्टाइन वहाँ से अब्जॉर्ब कर लेती है पेचा खुचा जो भी बचता है नेक्स्ट पार्ट होता है जो हमारा रेक्टम यहाँ का हमने देखा था रेक्टम रेक्टम शॉर्ट टर्म स्टोरेज विस होल्ड फीसस बिफोर इट इज़ एक्सपेल्ड तो ये रेक्टम का काम क्या होता है यहाँ पर कोई ऑब्जॉर्बसन नहीं होता ये हमारी स्टोरेज करके रखता है हमारी है ना स्टोरेज करके रखता है फीसस को कुछ टाइम के लिए जब तक उसका जो है कि फीसस को एक्सपेल्ड नहीं करते हैं तब तक के लिए शॉर्ट टर्म के लिए वहाँ पर जो है कि स्टोर करके वहाँ पर रखता है ये हमारा रेक्टम का काम होता है ओके दिया हुआ है लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन में हमारा वेक्टेरियल डाइजेशन फर्मेंट कार्बोहाइड्रेट तो यहाँ पर जो वेक्टेरियल डाइजेशन फर्मेंट कार्बोहाइड्रेट तो इस जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है यहाँ पर दो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया यहाँ पर पाए जाते हैं माइक्रोफ्लोरा जिनको बोलते हैं ये हमारे यहाँ पर फिर फूड का फर्दर डाइजेशन करते हैं ठीक है वहाँ बचा कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ये ले लेते हैं यहाँ पर बैक्टीरिया तो 
इस तरह से यहाँ पर कुछ जिनको बोलते हैं गुड बैक्टीरिया जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं माइक्रोवियल फ्लोरा तो ये यह यहाँ पर पाए जाते हैं और यहाँ पर हमारे बचे हुए फीसस में उसका डाइजेशन करते हैं ठीक है एब्जॉर्ब मोर वाटर यहाँ पर भी वाटर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है और यहाँ पर कंसनट्रेट होता है वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट कंसनट्रेट होता है यहाँ पर स्टोर होता है देन बाद में जब ठीक है तो ये हमारा एक सीधा रूट होगा है डाइजेस्टिव सिस्टम को बट इसके अलावा भी इन सब ऑर्गन के अलावा भी और भी ऑर्गन है जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं ठीक है एसेसरी ऑर्गन्स द ग्लैंड नॉट अ पार्ट ऑफ द पाथ ये उस पाथ का पार्ट नहीं है जो हमने देखा जो जहाँ से फूड हमारा आता है और निकल जाता है बट प्ले अ क्रिटिकल रोल लेकिन इसका बहुत ही मेजर रोल होता है डाइजेशन में है ना इसके साथ और भी लिवर गाल ब्लेडर एंड पेन और ये पेन क्रियास तो ये भी हमारे उसमें इंक्लूड होते हैं लिवर गाल ब्लेडर एंड पेन क्रियास ये ऑर्गन्स भी हमारे डाइजेशन में जो कि मेजर रोल प्ले करते हैं ठीक है देखेंगे लीवर तो आप लीवर ये देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह का जो हमारा होता है स्ट्रक्चर ये हमारा लीवर होता है ये मेन मेटाबॉलिक जो है कि ऑर्गन होता है स्टूडेंट ज़्यादातर मेटाबॉलिज्म किसी भी चीज़ का न्यूट्रिएंट्स का ड्रग्स का जो कुछ भी होता है वो इसी के अंदर होता है इस द मेजर मेटाबोलिक ऑर्गन ऑफ द बॉडी एंड द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑल्सो ठीक है ये सबसे बड़ा ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का लीवर इसमें एक जो होती है दोस्तों कि इसकी एक कैपेबिलिटी होती है अगर आप लीवर को आधा बीच में से कट भी कर दोगे तो ये बाद में फिर से पूरा जो है कि अपने सेल डिवाइड होकर पूरा फिर से बन सकते हैं ना तो ये इसकी एक मेजर जो है कि कैपेबिलिटी होती है डायरेक्टली अफेक्ट डाइजेशन बाई प्रोड्यूसिंग वाइल तो ये प्रोड्यूस करता है वाइल और जो कि वाइल हमारे डायरेक्ट डाइजेशन में हेल्प करती हैं अगर लीवर बाइल प्रोड्यूस करना बंद कर देता तो डाइजेशन नहीं हो सकता ठीक है वाइल हेल्प टू डाइजेस्ट फेट किसका फेट किसका डाइजेशन करेंगी ये फेट मेनली फेट का डाइजेशन करती है और लीवर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन फॉर द डाइजेशन ऑफ फेट जिन लोगों का लीवर खराब हो जाता है स्टूडेंट्स वो क्या होते हैं मोटे होने लगते हैं उनका फेट डाइजेस्ट नहीं हो पाता और वहीं पर बॉडी फेट जमा होने लगता है जैसे जो होते हैं हमारे क्रोनिक एल्कोहलिज्म जो पर्सन होते हैं जो बहुत शराब दारू वगैरह पीते हैं उनका लीवर के डैमेज होने की वजह से लीवर डैमेज होने की वजह से वो मोटे होने लगते हैं तो ये मेन जो होता है हमारा रीज़न होता है देन दिया फिल्टर आउट टॉक्सिन एंड बेस्ट इंक्लूडिंग ड्रग एंड एल्कोहल एंड पॉइजन जैसा कि मैंने बताया था कि ये मेटाबॉलिज्म करता है फिल्टर आउट करता है कोई टॉक्सिन हमारी बॉडी में आता है जो ड्रग्स हम लेते हैं उनका भी जो है कि उसको भी फिल्टर करके हमारी अलग करता है देन एल्कोहल एंड पॉइजन कुछ भी हो इसके थ्रू ही होकर जाएगा कोई भी चीज़ होती है तो ये सबका जो कि फिल्टर उट और मेटाबॉलिज्म करता है मेन ऑर्गन है हमारे देन दिया होगा गाल ब्लेडर अगला ऑर्गन आता है गाल ब्लेडर कहाँ होता है स्टूडेंट्स लीवर के जस्ट नीचे आप ये ग्रीन कलर में देख सकते हैं ये होता है हमारा गाल ब्लेडर क्या काम होता है स्टूडेंट्स ये हमारी स्टोर करता है वाइल को फ्रॉम द लीवर रिलीज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन अब हमारे लीवर ने वाइल को प्रोड्यूस किया वाइल जूस जो आता है वो कहाँ पे स्टोर होता है वो होता है हमारे गाल ब्लेडर में और ये गाल ब्लेडर रिलीज वाइल जूस को कहाँ पे रिलीज करेगा ये करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज डाइजेशन के लिए ठीक है फेट के डाइजेशन के लिए फैटी डाइट्स कैन कोज गाल स्टोन्स कोई पर्सन ज़्यादा फैटी डाइट्स लेता है तो वो इसकी वजह से क्या होता है गा, गाल ब्लेडर में जो कि कोज हो जाता है गाल स्टोन ठीक है गाल स्टोन किस वजह से कोज होगा हमारी ज़्यादा फैटी मतलब फैट की ज़्यादा जैसे कि ज़्यादा घी खाने से मतलब ज़्यादा फैटी डाइट लेने से हमारे गाल स्टोन की प्रॉब्लम हो जाती है गाल ब्लेडर में नेक्स्ट ऑर्गन दैट इज़ पेन क्रियास ये इसको तो आप अच्छे से जानते होंगे स्टूडेंट्स पेन क्रियास द मेजर ऑर्गन फॉर सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन फॉर द मेटाबोलिज्म ऑफ ग्लूकोज बाय द सेल ठीक है तो पेन क्रियास कहाँ होता है दोस्तों ये हमारे स्टमक के नीचे होता है आप देख सकते हैं ब्लू कलर में ये क्या करता है प्रोड्यूस करता है डाइजेस्टिव एंजाइम टू डाइजेस्ट फेट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन तो ये भी हमारे कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है जो कि फेट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स को डाइजेशन में हेल्प करते हैं ये जो ऑर्गन होता है ये हमारी ग्लैंड होती है पेनक्रिया जो कि एंडोक्राइन एंड एक्जोक्राइन दोनों की तरह काम करती है ठीक है ये हमारे एंजाइम्स को हमारे स्टमक में भी डालती है एक्सो और हमारे और इंसुलिन को डायरेक्ट हमारे ब्लड में भी सर्कुलेट करती है तो ये एक्जोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों तरीके से काम करती है ग्लैंड नेक्स्ट या रेगुलेट ब्लड शुगर बाय प्रोड्यूसिंग इंसुलिन तो ये इंसुलिन इसमें जो हमारी पेनक्रियास की बीटा सेल्स होती हैं आइसलेट ऑफ लेंगर एंस की बीटा सेल्स ये हमारी इंसुलिन प्रोड्यूस करती है जो इंसुलिन जो कि हमारे ब्लड में शुगर का लेवल को मेंटेन करता है रेगुलेट करता है ठीक है तो ये इसका हम जो कि डिटेल में डायबिटीज़ वाले पार्ट में समझेंगे तो
तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम हमने यहाँ पर अब ख़त्म कर लिया है उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो में अब इतना ही स्टूडेंट्स मिलते फिर अगली वीडियो में कोई और सिस्टम लेकर तब तक के लिए बाय